初见兰杰英一定会被他绝世的美貌惊艳到，一瞥一笑都是万千风情。不知道迷倒多少大腕，富豪更是有着亮绝五台山的名号。殊不知危险正在步步逼近，生前被娱乐圈大佬多次欺负，这也为他以后的精神时常埋下了伏笔。这样柔弱的女子选择了默默承受，压抑的太久终究是崩溃了。白发苍苍，落魄街头，任谁看到难掩感慨万千。蓝洁瑛走完了人生最后一程，她带走了这个世界的薄凉，留下的更多的是唏嘘。世事无常，一路走好。最近微博流行着一句话，微博的代沟就是你们不识蓝洁瑛，我们不知道是什么。下面的网友回复也十分搞笑，说是埃及的缩写，埃及金字塔要重建。虽然是一句玩笑话，但是蓝洁瑛的死确实让人感到悲情。现在的女明星被大众所熟知的，最起码会有很高额的片酬和出场费，所以就算生活水平再差，也会比基本的小老百姓好得多。而蓝洁瑛却恰恰相反。据悉，有人碰到他，在死前的一个星期，蓝洁瑛去逛商场买化妆品，但是却支付不起。或许蓝洁瑛只是想干干净净的离开这个世界，美美的去往另一个天堂，连这点愿望也达不到。据了解，蓝洁瑛生活一直很困苦，靠政府和友人的接济过日子，而且身上还有病。现在的蓝洁瑛真的去往天堂了。蓝洁瑛走得很凄惨。很久之后才被有人发现，生前蓝洁瑛曾公开表示，曾志伟对自己有过很过分的行为，却没有人为他主持公道。而他走后，曾志伟的微博炸了，很多人都在微博问候曾志伟是否还能再睡得着觉。刘嘉玲更是在2013年的时候回应过关于蓝洁瑛的传闻，刘嘉玲表示。只有曾志伟懂怎么化解，其他人进入不了他的世界。蓝洁瑛葬礼十一月九日举行，姐姐只有一个要求。众明星沉默了。二零一八年十一月四日，著名影星蓝洁瑛在家中去世，这导致了娱乐业的记忆浪潮。只能说今年秋天是多事的秋天，明星死亡的消息一个接一个，从李永癌症到金庸先生去世。后来是蓝洁瑛死在家里的消息，让网民对此炸开了锅。接连发生了什么事？自从蓝洁瑛死后，蓝洁瑛的话题是一个接一个。当时，可爱的小编觉得，如果蓝洁瑛没有死，也许没有人会注意这个人。包括网友爆料得知他患有精神病，精神疾病的原因也是传被圈内的两个大男人玷污了。小编以前听过一些关于蓝洁瑛的事，但他们都被压垮了。最后，他们只是掩盖了他的心理问题的借口。但死亡永远无法复活。现在我们更关心的是如何安排蓝洁瑛的葬礼。在十一月五日的早晨，古天乐在微博上发布了一条信息。他声称代表表演艺术协会，他将联系蓝洁瑛的家人寻求帮助，帮助家庭管理葬礼。我会尽力处理蓝洁瑛的死，但似乎有些网民并不买账。有人说，人在做这种无用的事情之前就死了，你活着的时候为什么不多帮帮别人呢？也许每个人都有隐瞒，也是在十一月五日，蓝洁瑛的妹妹终于和大家联系上了。早上去验尸官办公室验尸，办理了相关手续。为了蓝洁瑛的妹妹，她姐姐的离去一定很伤心。尽管面对众多记者的提问，大概姐姐没有任何想法。姐姐现在想要的是妥善处理她妹妹的葬礼。根据最新消息，我们知道蓝洁瑛的葬礼将于二零一八年。十一月九日晚上八点，在圣安娜天主教堂举行。陈志明大主教、蓝洁瑛的姐姐不希望葬礼被忽视，因为蓝洁瑛在她活着的时候没有被平等对待，她不想让她姐姐在她死后受到骚扰，不想打扰星星，只希望蓝洁瑛能安全悄悄地走最后一段路。小编认为，蓝洁瑛的姐姐说的也并没有错，活着的时候本来就过得不安稳。最后的议程还是希望蓝洁瑛可以安安静静的离开，而不是被人当成精神病。希望蓝洁瑛一路走好，来生不再遭遇不幸。曾经亮绝五台山的蓝洁瑛于十一月三日在家中去世。
，享年五十五岁。警方于十一月三日零点二十八分接到一位女市民报警，说去看望友人时连续敲门没反应，后来闻到门内传来一阵恶臭，所以找来消防破门。进入后发现蓝洁瑛躺倒在地，已经身亡。蓝洁瑛作为九十年代香港无线电视台的当家花旦，她不仅拥有“亮绝舞台山”的容貌，更是洁身自好，很少有绯闻传出。当年她在周星驰电影《大话西游》中，凭借《蜘蛛精春十三娘》而被影迷们至今津津乐道。蓝洁瑛一生情路坎坷，早年经历两个男友相继自杀离世，其后遭闺中密友撬墙角。父母又相继离世，更是过遭男友悔婚。最惨的是，因为有着倾城的容貌，被香港娱乐圈两位大佬性侵，形成心理障碍，导致精神不正常，多次自杀寻死。后来，蓝洁瑛本人亲口说出了曾志伟，就是当年性侵她的影坛大哥其中之一，但遭到曾志伟否认。还特别开了发布会声明，绝不是他。此事最终不了了之。网友们还扒出了蓝洁瑛临死前的亲笔信，不希望此事再有其别人遭到伤害。好人有好报，恶人有恶报。若然未报，时辰未到。曾志伟的微博已经被网民攻陷，看来公道自在人心。蓝洁瑛一路走好，总有一天真相会大白于天下的。在二十世纪九十年代，香港影戏蓬勃开展的黄金时期，在此期间，有很多优秀的电影和影视演员，如周润发、梁朝伟和周星驰，如张曼玉、林青霞、王祖贤等。今天我们要谈一个他们。蓝洁瑛，一九六三年出生于香港。提前担任 TVB 的当家大角，享有“亮绝舞台山”的佳誉。一九八四年从香港无线培训课程毕业后，他得到了大力支持。他主演了《六指琴魔》和《盖世豪侠》和其他典范影视作品，演艺奇迹的开展可谓是如日方升。经历了巅峰期后，蓝洁瑛也经历了一个低谷。他的生活受到了很大的影响，因为那件事一直困扰着他，可能心里憋不过这个气吧。他的精神状态也有问题，经常穿衣很邋遢的出门，而且经常抽烟排解烦心事。很多人都很好奇，为什么娱乐圈里的朋友没有伸出援助之手，这是未知的。后来，华强的妻子在互联网上写道：“可怜的蓝美女，蓝洁瑛，虽然她不认识他，但她并没有要求他拍电影。”所以最后一定是受伤害及被人欺负了哦。我想知道唐老鸭是谁，上帝会惩罚他。这些话显示了他们对蓝洁瑛的同情和遗憾，但仍然没有人。